说起现在的华语乐坛第一梯队成员，周深毋庸置疑肯定要牢牢占据一个席位。作为选秀歌手出道的他，开局并不顺利，但他的经历却是低开高走的。现在的他频繁出席各种演唱会现场，经常受邀演唱大制作的影视剧主题曲，还不断的出入各种综艺片场，人气和热度空前绝后。而且他也不是那种只会唱歌的人，他的改编、他的舞美都非常惊艳。他也是圈中有。名的端水大师和粉丝相爱相杀的名场面非常之多，堪称一位宝藏男孩。今天我们就来看看周深的近况如何。哈喽，宝宝们，咱们又见面了。灵魂歌手周深参加令人心动的 Offer 3， 惊喜不断。作为常驻嘉宾的他，全程都在高能输出，各种正能量的言论，简直都能写出一本书了。非常值得全网观众膜拜学习。本来节目中医学生们在医院里的表现就反转不断，足够精彩，但周深才是节目中最惊喜的一个点，既有正能量又有人格魅力的输出，总能在不经意间拉满整期节目的效果。看完心血管内科的两位实习生的表现后，高尚对医生这个职业的崇敬之情引起了所有人的共鸣，周深也再次红了眼眶。针对这一环节，小友团展开了女性职场困。的探讨，周深对张纯烨的发言深有感触。紧接着，周深就站在女性的角度来聊这个话题。他从客观的角度来看，觉得更好的一点就是林医生做这个选择的时候，科室配合了他的决定，十分尊重他的想法。不得不说，周深真的太优秀了，三言两语就把女性职场困境所面临的问题都说了出来。一句“我们真的应该多理解女性，让她们越来越不用去纠结这些”，此话一出，不知道戳中了多少女性观众的内心。并不是周深的言论有多高尚，而是周深说出了无数女性观众的心声。周深也知道，达到这种程度的可能性很难，但他还是希望大家尽量去努力营造这样的环境。这就是为什么说周深才是真正的正能量偶像。他的发言让一旁的易立竞感触颇深，万万没有想到周深对女性职场困境会理解的如此透彻。加油团的讨论周深的正能量发言，持续引发观众的热议。如此一来，节目中抛出的观点才能得到真正的重视。毕竟关注之后才能有思考，思考之后才能有改变。所以说，周深的每一次发言都意义深远。在新一期的节目中，因为八位实习生只有六位完成了第一阶段的考核，从留级的李不言身上可以看到很多当下年轻人就业择业的焦虑以及压力。对于如何应对这种紧张情绪，周深正能量爆棚，金句频出，用自己的亲身经历跟李不言进行了比较。周深直言，这里面存在一个既定因素，那就是年龄。周深比较幸运的是，十八岁那年。有机会去尝试了一下医生这个行业，但他慢慢发现自己并不合适这个职业。后来再去做音乐的时候，才发现那才是自己真正得心应手的领域。反观李不言就完全不同了，已经三十岁了，如果还沉浸在迷茫期，不早点做出决定的话，对他一点好处都没有。不得不说，周深看事情非常透彻，把自己曾经的经历都说了出来，以身作则，给人感觉特别有诚意。一句。废话都没有，三言两语就把问题的严重性点了出来，引起了不少生迷的强烈共鸣。另外，在面对王蕊单纯的表现时，周深的点评也特别到位，一句话就 get 到了重点。因为那时候的王蕊已经在某种负面情绪的支配下了，之所以还显得那么单纯，主要还是因为成长过程太过于顺利了，没有遭遇过什么大风大浪。周深觉得，作为一个职场人，无论是医学，又或者是哪个领域，都要学会自己给自己顺忙。说白了，就是安抚自己，管理好自己的情绪，不要奢求别人来帮助自己。因为工作还要继续，谁都是在跌跌撞撞当中成长起来的。从某种程度上来说，周深在节目中的表现已经不只是一名歌手这么简单了，他就像是一个哲学家，随处散发着人性和理性的光辉。不少观众还针对周深的出彩片段进行了二次创作，表示每次看都会有不同的感受。周深在综艺节目中还能道出这么多的职场经验，他的表现仿佛比实习生们都要精彩。另一方面，周深的名场面不只局限于综艺节目，面对媒体采访时，他也是非常机智的。用许多网友的话来说，周深每次在各种节目和采访现场。
，都在用自己的实力演绎什么叫做互联网端水防杠大事。某次节目采访中，主持人问周深有什么不爱吃的食物吗？周深想了想，表示。他不爱吃皮蛋瘦肉粥，但话音刚落，周深突然就倒吸一口凉气，连忙补充道：“当然，爱吃的人肯定就觉得他很香，因为每个人都有自己的爱好，他刚好是不爱吃的那一类人。而且他还拉上了主持人一起站队，表示也许主持人也刚好不爱吃呢，因为并不是每个人都爱吃粥或者爱吃甜粥、咸粥等等。”说完之后，他似乎还是觉得自己说的不够全面，又接着补充了一句：“大家开心就好，如果你不喜欢吃米饭也是可以的。”这满满的求生欲让主持人一时之间都哑口无言。或许主持人也没有想到，自己仅仅只是问了一句“你不爱吃什么”，就引出了这么一段东西。只能说周深真的是把杠精的出路堵得死死的。有一次在音乐节目的后台，周深与杰克俊逸坐在一起聊天，周深突然悄悄对杰克俊逸说了一句：“你的编曲很好听。”杰克俊逸听完之后眉毛一挑，反问了周深一句：“只有编曲吗？”作为互联网端水大使的周深立刻补充道：“对你唱的也很好听，也很酷，也很帅，也很美。”考完之后还小心的补充了句：“够了吗？”杰克俊逸听完后在旁边直接笑出了声。这满满的求生欲实在是让人忍俊不禁。还有一次在综艺节目中，主持人 Q 到，问他最想对粉丝说什么，周深脱口而出：“谢谢你们。”随即就顺着椅子滑到了地上，行了个跪拜大礼。不知周深的粉丝们看到周深行此大礼时就。究竟是什么心情呢？在做客撒贝宁的节目时，撒贝宁与周深聊起说话的方式，谈到有的时候有一些方式是很难让人接受的。周深嘴快的补充了一句阴阳怪气。撒贝宁听到之后反问了一句：“你碰到过是吗？”周深立刻回答：“我不能说太多。”撒贝宁又接着问道。比如说哪种话是你最听不得的？周深立刻回了撒贝宁一句：“我收到的都是鼓励的话。”这让无数网友直接在屏幕面前笑喷，周深的粉丝更是直接自黑道。我们的深深是典型的嘴在前面说，脑子在后面追。不得不说，周深的粉丝对于自家偶像还是非常了解的，而且周深这个宝藏男孩也算是娱乐圈的一股清流了。面对粉丝机智有果决互怼的场面，也让人笑死。周深经常在微博评论区与自家粉丝互怼，画风清奇，笑料不断。熬你个头已经成为周深回复粉丝评论的官方前缀。前年的活动现场，周深被男粉表白的场面真的好像。其实周深被女粉表白时的画风还很正常，不料被男粉突如其来的一句“我爱你”直接急弯了腰，直言男粉赢了。之后不忘附赠男粉一句 “Let it go”， 清唱福利要被笑死。原来周深的怼粉基因在早年就已经觉醒了，但是对于粉丝们的热情，相信他的内心真实感受一定是非常开心的。回到周深本身，今天是他出道的第七年，不知为何周深的阅历尚未超过三十岁，但他的声音总是充满了故事性和沧桑感。仿若歌词所描绘的画面就是他的亲身经历，这或许就是很多听众喜欢他的原因之一。回顾他的出道和成名经历， 2 0 1 4年，刚刚二十出头的周深，凭借着一腔少年义气，参加了第三季的《中国好声音》。出道舞台就凭借着一首《欢颜》，让现场的观众和导师目瞪口呆。到了二零一六年，周深凭借一首《大鱼》直接封神。说起这首歌的成名，也是一个意外。当时电影的制作方希望周深能录个小样，因为对方要得急，自己住的地方又有点吵，周深就蒙着被子在被窝里面录了一小段。没想到对方一听就很满意，直呼这是天籁之音。靠着大雨中惊艳的高音和饱满的情感打动了许多观众后，周深人气大涨，也开始获得了在各大卫视舞台以及颁奖典礼上表演的机会。这一年的周深仿佛是实力显于人前，越来越多的人开始关注到这位在音乐领域贡献巨大的实力健将。二零一七年，周深有幸登上春晚，国民知名度逐渐攀升。二零一八年，他的业务能力较之前已经算是有了飞跃性的突破，但。最引人注目的莫过于其主攻领域的改变。从那一年之后。
。周深的作品主要集中于影视作品的 OST 创作，这种情况一直持续到二零二零年。那一年，周深在湖南卫视的《竞技》节目中，对于二次元超火歌曲《大了方法》进行的改编和演唱，赢得了极高的转载量。相应的，也是有不少观众是被周深从这里圈粉的。周深就是这样一个能唱能聊、机智而又可爱的存在。如今，周深已经是华语乐坛中数一数二的实力唱将，相信他未来也会带来更多更好的音乐作品。好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。